கோவிட் தொற்றுக்கு உலகில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியுள்ளது அதிகபட்சமாக இத்தாலியில் பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி மூன்று பேரும் ஸ்பெயினில் பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேரும் உயிரிழந்தனர் இந்த இரு நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக அமெரிக்காவில் பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்து விட்டனர் பிரான்சில் எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேரும் பிரிட்டனில் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஒரு பேரும் உயிரிழந்ததாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன சீனாவின் வுஹான் மாகாணத்தில் தொடங்கிய கோவிட் தொற்று உலக நாடுகளில் வேகமாக பரவி வருகிறது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரே நாளில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று பதினாறு பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது இதனிடையே அடுத்த இரண்டு வாரங்கள் அமெரிக்காவுக்கு மிக சிக்கலான காலகட்டமாக இருக்கும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அமெரிக்கா முழுவதுமே தேசிய அவசர நிலை பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் கூடுதலாக மொத்தமுள்ள ஐம்பது மாகாணங்களில் நாற்பத்தி இரண்டு மாகாணங்களில் பேரிடர் முன்னறிவிப்பும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது நிலைமையை சமாளிக்க ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ராணுவ வீரர்கள் முக்கிய நகரங்களில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட உடனடி மருத்துவமனைகளை அமைக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது நியூயார்க் மற்றும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கடலோர பகுதியில் கப்பல்களுக்குள்ளேயே இரண்டு மருத்துவமனைகளை அமைக்கும் பணியிலும் அமெரிக்க கடற்படை ஈடுபட்டுள்ளது மற்ற எந்த நாட்டையும் விட அதிகபட்சமாக பதினாறு லட்சம் கொரோனா பரிசோதனை அமெரிக்காவில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார் ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேரும் இத்தாலியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஜெர்மனியில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டு இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை கடந்துள்ளது பிரான்சில் தொன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரானில் அறுபதாயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது பிரிட்டனில் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து அறுநூற்று எட்டு பேரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாடு தழுவிய அளவில் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவால் வைரஸ் பரவல் குறைந்துள்ளதாக கோவிட் வைரஸ் தடுப்பு மைய தலைவர் ஆசாத் உமர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்து வரும் நாட்களில் முடிவு செய்யப்படும் என்று அவர் கூறினார் ஜப்பானில் இந்த தொற்றால் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் வேகமாக இந்த தொற்று பரவி வருவதை அடுத்து நாடு முழுவதும் சுகாதார அவசர நிலை பிறப்பிக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக பிரதமர் ஷின்சோ அபே தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான முடிவு நாளை அறிவிக்கப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் அந்நாட்டில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை ஈடு செய்ய நூற்றி எட்டு டிரில்லியன் என் மதிப்பில் நிவாரண திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் ஷின்சோ அபே தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் நூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதியிலிருந்து நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது அத்தியாவசிய தேவைகளை தவிர பிற போக்குவரத்துகள் அனைத்தும் அந்நாட்டில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே கூறியுள்ளார் பல நாடுகளில் உயிரிழப்பு அதிகரித்தாலும் மறுபக்கம் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனா்